nami katika kitabu cha mhubiri mhubiri sura yake ni ya tatu mstari wa 11 Ecclesiastes chapter Ecclesiastes chapter 3 verse 11 basi leben only nasome tu hiyo peke yake unaweza jisomea kuanzia mstari wa tisa kuendelea pale hadi mstari wa 15 lakini niruhusu tusome mstari wa 11 peke yake bila nasema kwamba kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho Pana mbona natilia manani zaidi pendo msikilizaji ni katika sehemu hiyo ya kwanza kwamba kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake He has made everything beautiful in its time Wakati mwingi tunafika mahali unapata kwamba kuna mambo kadha wakadha yanakuvunja moyo kuna mambo kadha wakadha yanafanywa usikie kata tamaa lakini Nashukuru Mungu kwamba kila kitu kinachofanyika under the sun chini ya jua amekifanya kiwe na kiwe kizuri kiwe na urembo wake kiwe kitamu kwa wakati wake wakati wa Mungu of course na naposema kwa wakati wake ni kwamba unajua wakati mwingi kuna vitu ambavyo tunataka viwa na manufaa kwetu lakini kwa wakati labda sio faa kwa wakati labda sio kwa wa Mungu lakini amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake. Unaposoma andiko hili ambalo tumelisoma mpenda msikilizaji katika kitabu cha Muhubiri sura ya tatu Unapata kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo Mungu amekusudia. For instance, wacha nitumie mfano ambao utaelewa vizuri. Labda unasema Victor kila kitu kizuri. Oh, mm, e, yote ufanyika kwa wema. Naam, sio hivyo. Lakini kuna mpendo mmoja ambaye nilipata kumuona alikuwa mfupi sana. Na kwa sababu ya kimo chake kuna watu wakaanza kwa of course mkiwa shule sema haya akafupi sasa mnaanza unasikia vile unatumia kaluga una mpaka anasikia kujichukia anasikia kujidharau anasikia hapana anasikia oh yeah ovi hivyo hivyo Lakini baada ya kuchekelewa watu wakaona hata labda wazazi wake walikuwa wanasikia vibaya kumpata labda mfupi mtoto mfupi hivyo sizemi kwamba ni vibaya lakini nasema kwamba labda walijisikia walisikia vibaya kwa sababu walikuwa wanachekelewa na watu wengine lakini na kustajabisha ni kwamba kuna wakati fulani ulifika nikaonekana kwamba kuna movie fulani ilikuwa iaktiwe na walikuwa wanatafuta mtu mfupi na alipopatikana quality za za hiyo part ambayo ilikuwa act ilikuwa ni mfupi na kwa sababu ya hiyo na ilikuwa na pesa nzuri alikuwa na pesa nzuri sana ni mtu ambaye hawaangalii makaratasi mradi tu anaweza ongea aidha Kiswahili ama Kiingereza fluently E, ni mtu ambaye uko na courage sawa jambo la muhimu ni ufupi you can imagine Mungu alimumba unajua wakati mtu amezaliwa kuwa mfupi there is nothing you can do about it unajua ukiwa mkonde kuna uwezekano ukalamba lamba mafuta ukakula kula machipo ma, ma, ma angalau ukaongeza kidogo na si lazima unaone ukaongeza kidogo lakini ufupi na urefu there is nothing you can do about it hatu kinua high heels hatu kinua heels my friend Utatoa tu uwezi tembea na hills mpaka uingie nazo kwa bafu uende ukae nazo kwa hapana you know uko tu hivyo ni Mungu alikuumba hivyo kwa hivyo uta, mpaka kafika mahali unaanza kula Mungu Mungu mbona ukanipa mtoto aina hii na usaizi ukiangalia wazazi si wafupi hivyo lakini yeye ni mfupi kumbe Mungu kuna kitu alikuwa amemwandalia bana hii Mungu alikuwa amemwandalia kazi alijua labda huyu kwa masomo hata kuwa vizuri sana kwa hivyo hata toboa juu ya masomo tu Mm-mm. kuna kazi nimemwandalia na ndipo sasa basi Biblia inasema kwamba kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake yani kwa sababu ya ufupi wake akapata kazi hey. na saa hizo anapata mshahara watu wanaudharau saa hizo mnasema ni mfupi ndio akanua gari lake mnasema miguu itafika kwa pedro ya kukanyaga mafuta na kadhalika alinua gari kama alikuwa na drive ama na drive hiyo usitaki kujua lakini kitu ni uzuri ni kwamba alinua gari yake akajenga nyumba yake kubwa kisa na maana ni kwa sababu ya huo ufupi wake ndio ulimpatia nafasi hiyo ya kazi kuna kitu ambacho huenda wako wakati unaweza kuona si kizuri kuna pahali ambapo panahitaji tu kuna mtu tu anahitaji tu msichana jibongee mtu ambaye amejenga anasema huyo ndiye anataka kuwa mke wake kwa hivyo qualities ni jibongee amejenga we una mdarao unasema we unakaa kama gunia gunia hiyo huu gunia wake ndio unampa mchumba we unabaki na figa yako 
unabaki hujaolewa hujapata mtu kwa hivyo sisemi kwamba iwe hivi wala vile lakini nasema kwamba kila kitu ambacho Mungu amekupa iwe ni weusi iwe ni urefu uwe ni unono ama ukonde usije ukajidharau just the way you were of course there are things ambazo sisi wenyewe ndio tume contribute lakini kuna zile ambazo sio sisi ni Mungu tu kwa hivyo kama ni hivyo achana nayo mwache Mungu maana kila kitu ambacho ametupa ametupa kwa sababu fulani kuna wengine wako na talanta tu ya kucheza mpira unajua kizamani mpira huko unalipa sana lakini sasa hivi hai hiyo ni taaluma bana hiyo ni pesa mwingine yake ni kimbia tu kwa hivyo god amefanya kila kitu ambacho tunacho kiwe kizuri kwa wakati wake usije kujaribu kukimbiza muda wa Mungu mm jua kwamba kila kitu ambacho amekusudia ndani mwetu ni kizuri lakini kizuri kwa wakati wake kwa hivyo usije ukajidharau labda uko mahali ambapo watu wamekuchekelea sijui uko vile ulivyo uko na macho sijui chongo a a ni kizuri kwa wakati wake you never know there is something that requires just you the way you are uskate tamaa mtu asikudunishe mtu asiongee vibaya kukuhusu you are fearfully and wonderfully made and of course in the image of god himself usikate tamaa baba nakushukuru kwamba hakuna yote baba kati yetu atakaye kata tamaa kwa sababu ya maumbile kwa sababu ya jinsi alivyo bali Mungu umetuumba kwa mfano wako weusi weupe mm-mm. unene unene au konde mm-mm. urefu fupi a a Mungu tukiwa na nywele nzuri au si nzuri Bwana twakushukuru shape tulio nao yoyote ile twakushukuru maana Mungu ulituumba na ukasema it is good ukafurahia vile ulivyotuumba baba tutasema ni asante kwa kwa we ni mwema. Asante kwa baraka zako. Na hakuna silaha wala maneno yaliyofanyika kinyume nasi atakao faulu. Chochote ambacho kimesemwa mpaka tukasikia kukata tamaa. Mungu we are cancelling those negative words, negative thoughts those tunaondoa. Tukisema kwamba we are fearfully and wonderfully made. Asante Yesu kwa kwa we ni mwema. Asante kwa neno lako kwa jina la Yesu. Amen.